La problemática era, en un momento se habían dicho que eran agrotóxicos, lo cual ya la palabra es tendenciosa y está mal, sino que son agroquímicos y que tampoco eran agroquímicos las sustancias que estaban ahí. Lo que sucedió fue que eh, había eh, tachos con restos de pinturas, resinas y solventes. Esas son las sustancias que estaban en ese momento en Domingo Troiro. Lo que sucedió particularmente es que, como bien te digo, tenían restos, es decir, Viste, cuando vos tenés un tacho de pintura, no es que estaban llenos los tachos. Obviamente que al estar a la intemperie, mal apoyados, algunos destapados y demás, hubo ciertas manchas en el suelo, no es que hubo un vertido, eh, sino que hubo ciertas manchas en el suelo que, eh, como, como bien sabrás, digamos, estas sustancias que tienen cierta característica de peligrosidad, no es que son peligrosas de por sí, como pinturas, resinas o solventes, lo que tienden a hacer es tener un, obviamente un olor fuerte, un olor penetrante. Eso, con las condiciones climáticas del momento que había mucho viento ese día, llegó obviamente a las instituciones educativas y a un sector del barrio. Eso fue, esos fueron los hechos, lo que sucedió. Esa misma noche, el municipio, bomberos, eh, protección civil, el área de ambiente, policía y demás, fuimos al lugar, constatamos los hechos, eh, automáticamente se pidió la remoción de todos los tachos del lugar y después lo que se procedió es hacer el trabajo de muestreo, para lo cual vino Provincia de Santa Fe. Para explicarle un poco a la gente, nosotros somos un ente de control local, pero nuestro ente de control máximo es la provincia. Nosotros adherimos a leyes provinciales. Cuando hay problemáticas de este tipo, eh, provincia viene como vino, se tomaron muestras de calidad de suelo, muestras de calidad de aire durante días sucesivos. Nosotros estuvimos en el lugar y eso fue lo que sucedió. Lo que sucedió es que obviamente las condiciones climáticas no favorecían todas estas cuestiones, por eso el olor penetrante y por eso eh, toda la problemática que se generó con las instituciones educativas y con los vecinos. Entonces, durante esos días, nosotros como municipio, como ente de control local, le prohibimos la actividad obviamente eh, a, la, a la firma, que es lo que tenemos que hacer, eh, y no es que le prohibimos la actividad y después le decimos que se regularice y tal. Eh, la firma no puede ejercer esa actividad en ese, en ese lugar, no ahora, sino nunca más. Eh, nosotros como ente municipal lo que otorgamos son usos de suelos y habilitaciones. Después, todo lo relativo a medio ambiente, nosotros desde la dirección de ambiente, se le pide los requerimientos, obviamente se le da un plazo a cualquier empresa para adecuarse, pero todo eso se manda a provincia para que eh, comprendamos bien el tema de los tiempos. Particularmente nosotros exigimos la remoción de los tachos y la remediación de suelo in situ, que se hizo durante esos sucesivos días que estuvimos ahí todos los días y eh, se nos entregó obviamente un manifiesto que se lo llevó a la tierra que estaba manchada con esos manchones que yo te digo, a, una, a un tratador habilitado y se sacó de la ciudad. Luego, provincia tomó muestras de suelo de esa, de, de esa tierra contaminada y tomó muestras de suelo en profundidad, que esos son los resultados que nosotros estamos esperando de provincia. Y también provincia tomó muestras de calidad de aire, tanto a Barlovento como a Sotavento, que es decir, a la izquierda y a la derecha del punto de contaminación, se tomaron muestras mucho más allá del predio, se tomaron muestras en el predio y se tomaron muestras en el sector de las viviendas y adentro de las instituciones educativas. De hecho, estuvimos con las docentes y todo, con el equipo de ambiente provincial, con el equipo de ambiente local y las muestras de aire arrojaron contaminación cero. Eso fue lo que sucedió hasta ahora. O sea, eso fue lo que sucedió todo, en todo el proceso. Lo que nosotros seguimos esperando como ente de control local son los resultados provinciales, que todavía no los tenemos, porque bueno, eh, para explicarle a la gente, nosotros dependemos en esas cuestiones de provincia y de los tiempos de provincia. Por eso no es que nosotros eh, tomamos resultados y analizamos, eso lo hizo control ambiental de la provincia. Entonces en esa instancia estamos en esperar los resultados de suelo. Si arrojan resultados positivos, nos quedamos tranquilos y, y, y si arrojan resultados negativos, nosotros ya tenemos el plan de acción escrito y obviamente las multas y las sanciones ya han sido ejecutadas. Eh, por parte nuestra, después sanciones y demás que considere provincia también las puede hacer, y si esos resultados de suelo arrojan algún tipo de contaminación, se le va a exigir una remediación de suelo in situ más profunda al jefe de la firma. Bueno, entonces, ¿no se sabe todavía si esto pudo haber generado algún problema de salud en toda la gente? No, no, problema de salud en la gente, eh, en el momento obviamente se generó irritación en ojos y lo que ya sabemos todos por la, por la condición del viento, 
pero no hay contaminación del aire y, y tampoco hay contaminación del suelo superficial. Eh, supongo que tampoco va a haber contaminación del suelo subterráneo, pero se toman todas las precauciones y se toman todas las muestras, pero eso lo hace provincia. Entonces nosotros en esas cuestiones dependemos únicamente de provincia. Nosotros como municipio local, si bien habilitamos, controlamos e inspeccionamos, eh, adherimos a leyes provinciales y todo lo que tenga que ver con todo esto es responsabilidad, eh, obviamente responsabilidad local, pero responsabilidad provincial para que la gente entienda bien estas cuestiones. Bueno, por otro lado hablamos del tema dengue, ¿qué acciones se van definiendo eh, para prevenir esta enfermedad? Por lo pronto, nosotros ya a los últimos días de agosto nos anticipamos a la temporada de dengue, iniciamos con eh, las primeras tiradas del herbicida eh, para controlar lo que haya quedado de la temporada pasada, eh, lo que hacemos todos los inicios, que generalmente se hace en septiembre, en los primeros días de septiembre, los iniciamos los últimos días de agosto, justo aprovechamos la tormenta de Santa Rosa que generó un poco de agua, entonces después hicimos otra tirada de larvicida que nos, nos, eh, nos conviene esos cuerpos de agua para controlarlo ahí, después se generó nosotros desde el municipio y desde la dirección de ambiente, eh, conformamos una mesa local, eh, adherimos a un plan provincial que se llama Objetivo Dengue, donde la integran diferentes áreas del municipio para tratar esta problemática en conjunto para poder salir a territorio en conjunto. Eh, en una primera instancia se generó la reunión que fue muy productiva y ahora estamos pronto a este sábado por la mañana a tener una capacitación eh, bueno, con una médica infectóloga, con la doctora Galati, eh, va, vamos a hacer una primera instancia de capacitación para vecinalistas, para gabinete, eh, también para el Honorable Consejo Municipal y demás. Y después nosotros con el equipo de ambiente vamos a ir zona por zona, barrio a barrio, y vamos a hacer hincapié en las zonas rojas que tenemos marcadas desde temporadas anteriores para hacer foco en donde ya hubo dengue y después obviamente vamos a ir abarcando capacitaciones en toda la ciudad tanto talleres en las escuelas, como talleres en las vecinales, como talleres en las primarias, en las secundarias y demás. Bueno, según el relevamiento, según eh, bueno, los informes y demás, ¿cuáles son las zonas más afectadas o los barrios más sensibles ante esta situación? Mira, los barrios más sensibles en temporadas anteriores han sido barrios costeros, Estelamar, y Bajo Silce y demás. La temporada anterior hemos tenido casos disgregados, particularmente en Estelamaris no hemos tenido casos, como hemos tenido sí casos temporadas anteriores, hemos tenido casos en el centro, hemos tenido casos en, en barrios eh, periféricos, hemos tenido casos en calle Saavedra, por decirte algunas cuestiones, entonces vamos a ir atacando foco por foco, pero en realidad vamos a ir atacando todos los barrios de la ciudad en conjunto, pero primero nuestra prioridad es atacar las zonas rojas o las zonas que tenemos como identificadas como conflictivas, que tenemos zonas rojas, naranjas y amarillas. De esa manera nos manejamos con la dirección de ambiente. Por último, ¿por qué barrios continúa el cronograma del operativo Villa Más Limpia? Eh, hoy vamos a estar en barrio Domingo Troilo, eh, vamos a continuar con el operativo Villa Más Limpia, en el cual no solo participa la dirección de ambiente, sino que hay muchas áreas involucradas, obras públicas, ordenamiento territorial vecinales, eh, ahí estamos todos. Es un operativo en conjunto que eh, la premisa es hacer una ciudad más limpia, más ordenada, más sustentable y por eso nos unimos todas las áreas municipales, cada área con su recurso. Nosotros particularmente siempre estamos con, con un punto fijo donde la gente se puede acercar a dejar el aceite usado, los RAES, perdón, los residuos electrónicos y eléctricos y de esa manera vamos a ir abarcando también de a poco todos los barrios de la ciudad y próximamente en esos operativos lo que vamos a hacer también es sumar operativo dengue, que vamos a salir con toda esta mesa que yo te estaba comentando anteriormente, a hacer eh, relevamientos barriales desde Escacharreo.